আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি তোমরা সবাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছো প্রচন্ড গরম আমি ঘেমে নেই একাকার কাদের জন্য শুধু তোমাদের জন্য তানজিরুল হোসেন রাব্বি প্রবাসক ফিনান্স ব্যাংকিং ও বিমা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ আজকের এই অনলাইন ক্লাসের প্ল্যাটফর্মে তোমাদের সামনে নতুন আরেকটি ক্লাস নিয়ে এসেছি ফিনান্স ফার্স্ট পেপার তোমরা অনেকেই জানো যে আমি সেকেন্ড পেপার হয়তো কন্টিনিউ করতেছিলাম কিন্তু অনেকেই আমাকে মেসেঞ্জারে ইনবক্স করেছো যে স্যার আমাদের ফার্স্ট পেপারটা দরকার বিশেষ করে গাণিতিক অনেক সমস্যায় আমরা ভুগছি এবং এইচএসসি এক্সামিনি যারা তারাই আমাকে বলছিল স্যার আমাদের ওই যে একটা পাওয়ার পেলের অধ্যায়ের কথা বলেছিলেন না লোপ্পা লোপ্পা বল উড়িয়ে উড়িয়ে ওভার বাউন্ডারি মারবো হ্যাঁ সেই অধ্যায়টা নিয়েই আমি আজকে এসেছি লং টার্ম ফিনান্স ফার্স্ট পেপার ষষ্ঠ অধ্যায় রাইট বন্ডের মূল্য নির্ধারণ ভ্যালু অফ বন্ড এই টপিকটা নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব বন্ধুরা আমাদের এই যে অধ্যায় ষষ্ঠ অধ্যায় এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে মূলত দুটো বেসিক অঙ্ক বা গাণিতিক সমস্যা উদ্দীপক আমাদের এসে থাকে একটা হলো আমাদের ভ্যালু অফ বন্ড ডিটারমিনেশন করা অর্থাৎ বন্ডের মূল্য নির্ধারণ করা আর একটা হলো ইএল টু বন্ড অর্থাৎ বন্ড থেকে আমরা কত আয়ের হার পাই যদিও এটা খুব কম আসে কিন্তু আজকের এই ক্লাস থেকে আজকে যে আমি ক্লাসটা করাবো এই ক্লাস থেকে হানড্রেড পারসেন্ট তোমরা একটা অঙ্ক অর্থাৎ সাত মার্কের একটা গ্রাউন্ড অঙ্ক ইনশাল্লাহ তোমাদেরকে আমি বুক করে দিলাম কাদের জন্য শুধু তোমাদের জন্য এই ঘামে বাজার শরীর কাদের জন্য শুধু তোমাদের জন্য ইনশাল্লাহ এনশিওর হয়ে গেল দশ মার্কের একটা উদ্দীপক সাত মার্ক এখান থেকে ইনশাল্লাহ তোমরা পাবে তাহলে কথা আর না বাড়িয়ে আমি ক্লাসটা শুরু করি আমি একটু দেখি যে তোমরা কারা কারা জয়েন করেছো হ্যাঁ অনেকেই আমাদের সাথে জয়েন করে ফেলেছো অনেকেই আমাদের সাথে অনেকেই জয়েন করে ফেলেছো আমি একটু ক্লাসটা শেয়ার দিয়ে দিই তোমরাও ক্লাসটা আমার সাথে সাথে শেয়ার দাও সবাই ক্লাসটা শেয়ার করে দাও আমি একটু ক্লাসটা শেয়ার করে দেই তোমরা আমাদের সাথে আমার সাথে ক্লাসটা শেয়ার করো তোমাদের ফেসবুক প্ল্যাটফর্ম ওয়াল মেসেঞ্জার পেজ বিভিন্ন জায়গায় যাতে এইচএসসি এক্সামিনি আজকের এই সাত মার্ক যাতে এই বুক করা সাত মার্ক যাতে তারা না হারায় তাহলে আমরা বন্ধুরা শুরু করি আমরা আজকে বন্ডের মূল্য নির্ধারণ করা শেখব এবং আমি আগেই তোমাদেরকে বলে দিয়েছি আবারও বলতেছি যে এখানে আমি আজকে কোনো অঙ্ক করাবো না শুধু আমি তোমাদেরকে একটু ধরাই দেব কি ধরাই দেব উদ্দীপকের আলোকে সূত্রগুলো কিভাবে তোমরা সহজে মনে রাখবে আমি আজকে একটা ম্যাজিক টেকনিক নিয়ে এসেছি এই ম্যাজিক টেকনিকের মাধ্যমে এই বন্ডের মূল্য নির্ধারণের যতগুলো সূত্র তোমরা দেখতে পাচ্ছ সব সূত্রগুলো একেবারে পানির মতো ইজি হয়ে যাবে আমি শুধু দেব তোমরা শুধু কি করবা পান করবা রাইট তাহলে আমি শুরু করি আমাদের বন্ডের মল মূল্য নির্ধারণ অর্থাৎ ভ্যালু অফ বন্ড এই ভ্যালু অফ বন্ড এই মূল্য নির্ধারণ করার আগে আমাদের দেখতে হবে যে উদ্দীপকে আমাদের কি কথা বলা আছে ডিপেন্ডিং অন উদ্দীপক ডিমান্ড অর্থাৎ উদ্দীপকে বা স্ট্রিমে যে আমাদের ডিমান্ড দেওয়া থাকবে কি চাইছে অর্থাৎ হোয়াট শুড উই সলভ অর্থাৎ আমরা কি সলভ করব এটা ডিপেন্ড করে উদ্দীপকে তোমার বন্ডটা কোন ধরনের বন্ড দেওয়া আছে অর্থাৎ উদ্দীপকের যে বন্ডের কথা বলা আছে সেই বন্ডটা কি মেয়াদি বন্ড নাকি চিরস্থায়ী বন্ড নাকি জিরো কুপন বন্ড ইউ হ্যাভ টু বি কনফার্ম দিস ফার্স্ট অর্থাৎ তোমাকে কনফার্ম করতে হবে যে উদ্দীপকের যে বন্ডটা দেওয়া আছে ওই বন্ডটার চরিত্র কি ন্যাচার কি ন্যাচার এই তিনটার যে কোনো একটার ভিতরে ইনশাল্লাহ থাকবে ওইটার উপর ডিপেন্ড করে উই মাস্ট ইউজ আর ফর্মুলার টু সলভ দ্য ম্যাথ অ্যান্ড কার্ড দ্য সেভেন মার্কস ইন আওয়ার ব্যাস্কেট আমাদের ঝুলিতে সাত মার্ক ঢুকিয়ে দেব মনে থাকবে অবশ্যই এই তিনটার একটা ফর্মুলা থেকেই তোমাদের পরীক্ষায় আসবে প্রশ্ন হলো কোন ফর্মুলা না প্রশ্ন হলো কোন ফর্মুলা আমরা সহজে ইউজ করব কেন তিনটা ফর্মুলাই হলো একটা ফর্মুলা আমি আজকে একের ভিতর তিন না একের ভিতর চার দেখাবো মানে একটা একটা কমন একটা ফর্মুলার মাধ্যমে আমি সকল সূত্রগুলো আজকে ইনকর্পোরেটেড করে দেবো ইনশাল্লাহ যদি তোমরা আমার সাথে থাকো রাইট সাথে থাকো তাহলে তাহলে আমরা দেখি প্রথম আমাদের যে বনটা আছে তার নাম হলো মেয়াদি বন আমরা কিভাবে বুঝব যে এটা একটা মেয়াদি বন উদ্দীপকে তোমাকে অবশ্যই বলা থাকবে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড একটি বন্ড ইস্যু করতে যাচ্ছে যেই বন্ডের মেয়াদ হলো দশ বছর অথবা জনাব রহিম সাহেব একটি বন্ডে বিনিয়োগ করতে যাচ্ছে 
जे बनटर मेद हलो बीस बचर तम मैंने यकम तुम्हें एक टाइम डिशन देवा थक एक समय देवा थक समय जदि देवा थे समय जदि देवा थे बुझते हैं वो बन बनटा कि मेदी बन ओ बन हल परिशुद्ध बन रिडिमेबल बन परिशुद्ध बन मान हलो निर्दिष्ट समय शेषे बन कम्पानी तुम्हें बन होल्डार तुम्हारे बनर मूल्य परशोध कर बनटा ता मैचरिटी डेटे मैद शेषे एट डिसमिस कर दे अर्थात एखे मैद थे बुझब एट एक परिशुद्ध बन मेदी बन जेटा के इंग्लिशे बला रिडिमेबल बन चिरस्थायी बन एखे को टाइम लिमिटेशन थकबे ना इनफाइनेट टाइम अर्थात को निर्दिष्ट को टाइम एखे देवा थकबे ना यकल बनगुल्क के बला अपरिशुद्ध बन नन रिडिमेबल बन अर्थात ये बनर को मेद नहीं कम्पानी जत दिन आसे बन तीन बन होल्डार निजे का रिटेन कर रखते पर उद्दीपक बला थे जे जनब करीम सहेब एक बंडे बनियोग करते चाचे जे बनर कूपन डेट एत ब्ला 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 अनेक किस क्योंकि एखे को मेद देवा थकबे ना रईट जदि मेद देवा ना थे हमें बुझब जो बनटा हलो बंधुरा चिरस्थायी बन एरपर आसो जिरो कूपन बन जिरो 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 मान कि जिरो जिरो मान जिरो जिरो मान कि जिरो कूपन बन और कूपन मान कि सूधे हार प्रत्येक बनडे एक कूपन रेट देवा थे रईट ओ कूपन रेट मान हल सूधे हार जो बनडे को कूपन देवा थकबे ना सूधे हार देा थकबे ना जिरो इंटारेस्ट अर्थात ये बनर को सूद देवा थे ना यकल बनगुल के बला जिरो कूपन बन जे बनटी बाट्टाई बिक्री है अबहारे बिक्री है गायर मूल्य चे कम मूल्य बिक्री है क्यों बन्ड होल्डार के अटैक करार्जन एवं बनर को तुम्हार इंटारेस्ट रेट थे ना इंटारेस्ट रेट व कूपन रेट ना थार कारण बनगुलो के बला जिरो कूपन बन तेल बन्ड होल्डार ये बनटा क्या कें बड होल्डारे ये कारण ही कें बनटा बन्ड होल्डार गायर दाम चे कम दामे कंतु मैद शेषे गायर दाम ही परशोध करा तो हमें जो कम टाकाय कल क्यों मैद शेषे से सम्पूर्ण मूल्य पा यही हलो बन्ड होल्डारे लाभ ए कारण ही बनडे कोपन रेट दैट मीस इंटारेस्ट देवा थे ना यही कारण जखनी बनडे को इंटारेस्ट देवा थकबे ना तक ही बुझब जेटा जिरो कूबन बन ताल बंधुरा विश्वास जे कि तुम चेन बा मेदी बंड जो समय देवा थक मुछे दिल कारण तुम्हारा इतिम्य बुझे गेस कि भाव बुझब चिरस्थायी बंड कारण एखे उद्दीपक के को समय देवा थकबे ना एट तुम्हारा बुझे गेस कि भाव बुझब जो एट एक जिरो कूबन बंड कारण एखने को सूधे हार देवा थकबे ना देर उल उड उल नट बी एनी कूपन रेट रईटे मोटामोटी सबाई बुझे गे क्योंकि आबाद बोलते आज के को आज के को अंक करना आज के धराए देव तुम्हारे समस्यागुलो धराए देवार चेषा करब एवं उद्दीपक आलो के कौन सूत्रता व्यवहार करवा और सूत्र व्यवहार करार समय तुम्हारा जो तालगोल पेके जाओ इनशाला आजकल क्लसर पर तुम्हारा अध्याय के हंड्रेड पार्सेंट अंक आसले यूल भी एबल टू सल्व दिस प्रब्लेम भेरे इजिली तेल प्रथम सूत्रता लिखी मेदी बंडे सूत्र कि सूत्रे प्रथम लिखते है भि बि भि बि मान हलो बंधुरा भू अफ बन बनर मूल्य प्रथम आसबे हार सूधे हार के आई द्वारा प्रकाश करी एवं कि निर्णय करते बनर बर्तमान मूल्य तुम्हारे कि मन आज वार्षिक सूत्र पढ़ाई मन आ कि तुम्हारे वार्षिकी एक्टा क्लस कर जरा से क्लसटी पाओनी अवश्य हमारूब चैने यूट्यूब चैने क्लसटी देखे ने वार्षिक सूत्र हमें एखे क्यों साधारण वार्षिक बर्तमान मूल्य एखे बैर कर सूत्रटी व्यवहार करब हमें एकटू पर तुम्हारा साथे थको एवं भलोक क्लसटी बंधुरा खाल करो शेयर कर दो बंधुर साथे एवं क्लसटी जाते तुम्हारा को भाई मिस ना करो से बंधुरा खाल करो तेल सूत्र क्यों लिखते तुम्हारा भलोभ खेल करो हमें कि लिखते क्यों लिखते बंधुरा तुम्हारा भलोक खेल करो ना क्योंकि तुम्हारा को एक जगह क्योंकि भूल कर फेल्बे को एक जगह क्योंकि भूल कर फेल्बे भलोक खेल करो हमें क्योंकि सूत्रता लिखे दिल हमें एक सूत्र आज के इनशाला पढ़ा एक सूत्र दिए हमें चार्ट सूत्र एक भरे चार एक भरे फोर ताकि सूत्रता लिखल हमें एक सूत्रे कि लिखल से आगे एक बुझे दी पर सूत्रता क्यों लिखल से बुझाई एखे आई मान एखे आई मान हल 
বন্ধুরা আয় মানে হলো সুদের হার এখানে আয় মানে কি বন্ধুরা সুদের হার সুদের হারটা আমরা কিভাবে বের করি আমাদের বন্ডের একটা লিখিত মূল্য দেওয়া থাকে এই লিখিত মূল্যকে আমরা কুপন রেট বা সুদের হার দিয়ে গুণ দিই বন্ধুরা ভালো করে খেয়াল করো আমি সুটটা কিভাবে বের করতেছি খেয়াল করো বন্ধুরা ভালো করে বন্ধুরা খেয়াল করো আমি সুটটা কিভাবে বের করতেছি সবাই ভালো করে খেয়াল করো আমি এই আই মানে হলো সুদ মানে সুদের পরিমাণ বা যে আমাদের যে সুদের যে পরিমাণটা আছে সেই সুদের পরিমাণটা আমি কিভাবে বের করলাম বন্ধুরা লিখিত মূল্য বা অভিহিত মূল্য গুণ কুপন ডেট প্রত্যেকটা বন্ডের একটা গায়ের মূল্য যেটাকে বলে ফেস ভ্যালু রিটার্ন ডাউন ভ্যালু সেই রিটার্ন ডাউন ভ্যালু ফেস ভ্যালু বা লিখিত মূল্য বা অভিহিত মূল্যের সাথে আমরা কিন্তু গুণ দেব কুপন ডেট তাহলে আমরা পাবো কি অ্যামাউন্ট অফ ইন্টারেস্ট মানে সুদের পরিমাণ এই হলো আই এরপর হলো কেডি কেডি মানে হলো প্রয়োজনীয় আয়ের হার কেডি মানে কি বন্ধুরা প্রত্যাশিত আয়ের হার বা প্রয়োজনীয় আয়ের হার অর্থাৎ বন্ড হোল্ডার কেন এই বন্ডটা কিনবে অর্থাৎ তুমি কেন এই বন্ডটা কিনবা তুমি অবশ্যই কিছু রিটার্ন এক্সপেক্ট করো এই প্রয়োজনীয় আয়ের হার মূলত এটা হলো মূলধন ব্যয় বিনিয়োগ থেকে বিনিয়োগকারীর ন্যূনতম প্রয়োজনীয় আয়ের হারকে কি বলে মূলধন ব্যয় বলে না কস্ট অফ ক্যাপিটাল এই কেডি মানে হলো কস্ট অফ ডেপ্ট মানে বন্ডের ব্যয় যেটাকে আমরা লিখেছি প্রয়োজনীয় আয়ের হার প্রত্যাশিত আয়ের হার রিটার্ন বিভিন্ন নামে লেখা যায় এখানে এম বি মানে হলো বন্ধুরা খেয়াল করো এম বি মানে হলো ম্যাচুরিটি ভ্যালু এম বি মানে হলো কি বন্ধুরা ম্যাচি ম্যাচুরিটি ভ্যালু বা পরিপক্ক মূল্য বা মেয়াদ পূর্তি মূল্য বন্ধুরা অনেকগুলো নাম থাকতে পারে পরিপক্ক মূল্য বা মেয়াদ পূর্তি মূল্য আবারও বলতেছি এম বি মানে কি এম বি মানে হলো পরিপক্ক মূল্য বা মেয়াদ পূর্তি মূল্য পরিপক্ক মূল্য বা মেয়াদ পূর্তি মূল্য অর্থাৎ মেয়াদ শেষে বন্ডটি কত টাকায় পরিশোধ হবে আর এন মানে হলো বন্ডের মেয়াদ এন মানে হলো কি বন্ধুরা বন্ডের মেয়াদ তাহলে আমি কিন্তু আবার একটু ডিসক্রাইব করতেছি এই সূত্রের জন্য এক মার্ক এবং এই সূত্রের এই ব্যাখ্যা অর্থাৎ এটাও কিন্তু অনুধাবনমূলক এটার জন্য কিন্তু এক মার্ক সূত্রে মান বসানোর জন্য এক মার্ক সূত্রটি সলভ করে সিদ্ধান্ত দেওয়ার উপরে এক মার্ক এ হলো চার মার্কস যাই হোক আবার বলতেছে আই মানে সুদের পরিমাণ লিখিত মূল্য গুণ কুপন রেট কেডি মানে হলো প্রয়োজনীয় আয়ের হার আর এম বি মানে হলো পরিপক্ক বা মেয়াদ পূর্তি মূল্য এন মানে হলো বন্ডের মেয়াদ তাহলে আমি এটা মুছে ফেলি এটা মোটামুটি তোমরা পারবা কারণ আমি নিচে আবার আরেকটি সূত্র লিখব তাই এটি আমার এখন মুছে ফেলতে আমি বাধ্য হচ্ছি তোমরা আশা করি এটা পারো আর স্ক্রিনশট তো রেখসই যারা ইউটিউবে ক্লাসটা পরে দেখবা ইউটিউবে আমার ক্লাসটা সেভ করা থাকবে ওখানেও ইনশাল্লাহ এই ক্লাসটা তোমরা আবারও পাবে শুধু তোমাদের জন্য বন্ধুরা দেখো এখানে আমি যে সূত্রটা লিখছি সূত্রের কিন্তু দুইটা অংশ এই একটা অংশ এবং এই একটা অংশ আমি কিন্তু ভেঙে ভেঙে বুঝাইতেছি আমি আবারও বলতেছি একের ভিতর আজকে চার হবে এই একটা সূত্র দিয়ে আমরা বাকি সূত্রকে ফোর মেরে দেব তাহলে বন্ধুরা আবারও বলতেছি দেখো এটা হলো সূত্রের প্রথম অংশ সূত্রের দ্বিতীয় অংশ তুমি যখন বন্ড কেনো একটা বন্ডে যখন ইনভেস্ট করো তখন তুমি বত তুমি প্রতি বছর ওই বন্ড থেকে কি পাও সুদ পাও প্রতি বছর ওই বন্ড থেকে তুমি কি পাও বন্ধুরা সুদ পাও প্রতি বছরই পাও তুমি যদি একটা বন্ড কেনো যে বন্ডের মেয়াদ পাঁচ বছর তাহলে কিন্তু তুমি প্রতি বছরই কি পাবে সুদ পাবে এবং এই সুদটা কি সমান সুদের পরিমাণ প্রতি বছর কি থাকে সমান তার মানে এটা হলো সমান নগদ প্রবাহ এটাকে আমরা কি বলতে পারি সুটটা যে তুমি পাবে এটা হলো সমান নগদ প্রবাহ আর সমান নগদ প্রবাহকে যেন কি বলে মনে আছে সমান নগদ প্রবাহকে বলা হয় কিস্তি এবং কিস্তি থাকা মানেই ওটা কিসের সূত্র হবে বার্ষিকীর সূত্র এটা কিন্তু বার্ষিকীর সূত্র আমি বসাইছি এরপর এটা হলো তুমি মেয়াদ শেষে পাবে যেটাকে আমরা বলি পরিশোধ মূল্য মেয়াদ পূর্তি মূল্য পরিশোধ মূল্য বা মেয়াদ পূর্তি মূল্য এটা কিন্তু তুমি বারবার পাবে না এটা কিন্তু এককালীন পাবে ওই পাঁচ বছর বা দশ বছর শেষে আবার বলতেছি বন্ধুরা তুমি মেয়াদ শেষে যেতে পাবে অর্থাৎ পাঁচ বছর পর তুমি যে মেয়াদ পূর্তি মূল্যটা পাবে ম্যাচুরিটি ভ্যালু পরিশুদ্ধ মূল্য এটা কিন্তু তুমি এককালীন পাবে বারবার পাবে না এইটার জন্য হলো আমাদের এই যে এককালীন সূত্রের মাধ্যমে আমার যে বর্তমান মূল্য বের করি মনে আছে তৃতীয় অধ্যায় যাদের মনে নাই তারা আমার চ্যানেলে চলে যাও এককালীন সূত্র কিভাবে ইউজ করি বার্ষিকের সূত্র কিভাবে ইউজ করি আমার চ্যানেলে দুইটা আলাদা 
এইটার উপরে লেকচার আছে তোমরা দেখে নিও এখন তোমাদের মনে হয়তো প্রশ্ন হইতে পারে যে এন উপরে আমি মাইনাস দিয়ে কেন লেখলাম এটার কিন্তু ব্যাখ্যা আমি ওই আমার ইউটিউব চ্যানেলে যখন তৃতীয় অধ্যায় করিয়েছিলাম ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি আবারও যাদের মনে কনফিউশন আছে আমি বুঝাই দিই দেখো তো ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারকে কীভাবে লেখা যায় এক্স ইনভার্স টু লেখা যায় না যদি থাকতো ওয়ান বাই এক্স কিউব তাহলে আমরা লেখতাম কি এক্স ইনভার্স থ্রি লিখতে পারতাম না তো আমি সূত্রকে একটা কমন ফর্মেটে আনার জন্য হয়তো দেখো বইতে তোমাদের এভাবে লেখা আছে দেখো তোমরা যদি বইতে তোমরা হয়তো বইতে দেখবা এভাবে হয়তো লেখা আছে দেখো তোমরা তোমাদের দেখো বইতে হয়তো এভাবে লেখা আছে এরকম কিছু একটা বোধ হয় বইতে লেখা আছে এরকম হয়তো সূত্রটা বোধ হয় এরকম লেখা আছে তোমরা একটু দেখো সূত্রটা বোধ হয় বইতে এরকম লেখা আছে আমি এটাকে কি করছি ইনভার্স দিয়ে উপরে নিয়ে আসছি সহজভাবে বোঝার জন্য এবং এটার টোটাল একটা ব্যাখ্যা আমার এই আমার ইউটিউব চ্যানেলে আছে তোমরা ওখানে যাও ওখানে গেলেই আমরা বুঝতে পারবো যাই হোক এটা আমরা লিখলাম আবারও আমি বলতেছি প্রথম অংশটা হলো আমার সমান নগদ প্রবাহ সুদ আর দ্বিতীয় অংশটা হলো আমার এককালীন অর্থাৎ বছর একটা নির্দিষ্ট সময় শেষে পাঁচ বছর দশ বছর শেষে আমি এককালীন পাবো সেজন্য আমি এই সূত্রটা বন্ধুরা ব্যবহার করেছি তাহলে যখন আমাদের মেয়াদ দেওয়া থাকবে বন্ধুরা তখন আমরা এই এক নাম্বার সূত্রটা ব্যবহার করব যখন কি দেওয়া থাকবে বন্ধুরা মেয়াদ দেওয়া থাকবে যখন মেয়াদ দেওয়া থাকবে তখন আমরা এক নাম্বার সূত্রটা ব্যবহার করব ঠিক আছে আচ্ছা যখন মেয়াদ দেওয়া থাকবে না যখন কি দেওয়া থাকবে না মেয়াদ দেওয়া থাকবে না যখন মেয়াদ দেওয়া থাকবে না তখন সূত্রটা কি হবে এই যে সূত্রটা আছে দেখো এই সূত্রে এই মেয়াদটা কি দ্বারা প্রকাশ পায় মেয়াদ আমি একটু আগে কিন্তু লিখে দিয়েছি মেয়াদ কি দ্বারা প্রকাশ পায় না এন দ্বারা নাম্বার অফ ইয়ার্স এন মেয়াদকে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করি বন্ধুরা এন দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে দেখো এই পুরো সূত্রে এন কিসের সাথে জড়িত আছে ভালো করে খেয়াল করো এই যে প্রথম যে সূত্রটা লিখেছি এখানে এন কিসের সাথে জড়িত আছে এই উপরের অংশের সাথে জড়িত না তাহলে এই উপরের অংশটা বাত উপরের অংশটা পুরাই বাত যেহেতু এন উপরের সাথে জড়িত আবার এখানেও কি এন জড়িত তাহলে এইটাও বাদ এন যেখানে যেখানে জড়িত থাকবে সেটাই আমরা বাদ দেবো কেন বাদ দেবো কারণ চিরস্থায়ী বন্ডে কি থাকে না এন থাকে না মানে কোনো মেয়াদ দেওয়া থাকে না তাহলে এন যেখানে যেখানে আসে উপরের অংশটা এন আসে বাদ এটাও এন আসে বাদ তাহলে আমাদের এখানে সূত্র কি থাকলো ভ্যালু অফ বন সমান সমান থাকলো সুদ ভাগ কেডি কি খুব সহজ না বন্ধুরা আবারও দেখো আমি কিন্তু এই প্রথম সূত্র থেকেই কিন্তু দ্বিতীয় সূত্রটা লিখে দিলাম চিরস্থায়ী বন্ডের মূল্য বের করার ক্ষেত্রে সূত্র হবে সুদ আই ডিভাইড বাই প্রয়োজনীয় আয়ের হার মানে কেডি গেল এখন আসো জিরো কুপন বন্ড জিরো কুপন বন্ড আমি কিন্তু প্রথমেই সংজ্ঞা বলে দিয়েছি জিরো কুপন বন্ড মানে যেই বন্ডে কোনো বন্ড হোল্ডারকে কোনো সুদ দেওয়া হয় না এখন এই সূত্রের ভিতরে এই টোটাল যে সূত্র আছে তোমরা ভালো করে খেয়াল করো বন্ধুরা এই যে টোটাল সূত্রটা আছে এই যে টোটাল সূত্রটায় এই সুদ কি দ্বারা প্রকাশ পায় সুদ কি দ্বারা প্রকাশ পায় এই টোটাল এই যে সূত্রটা প্রথম সূত্রটা সুদ প্রকাশ পায় কি দ্বারা বন্ধুরা আই দ্বারা আই মানে হলো ইন্টারেস্ট আর জিরো কুবন বন্ডে আই মানে কি জিরো জিরো কুবন বন্ডে সুদ কি হয় বন্ধুরা জিরো জিরো কুবন বন্ড মানেই কি জিরো কুবন বন্ড মানেই যেই বন্ডে সুদ দেওয়া থাকে না মানে যেই বন্ডে সুদের হার হলো জিরো কোনো সুদ থাকবে না জিরো তাহলে এইটা যদি জিরো হয় এই যে এইটা যদি জিরো হয় তাহলে প্রথম অংশটাকে যদি এটা কী আকারে আছে এই প্রথম অংশটা এই আই আইয়ের সাথে কী আকারে আছে গুণ আকারে আছে না তাহলে এইটার মান যদি জিরো হয় এই টোটালটার মান কি হয়ে যাবে জিরো তাহলে প্রথম অংশটা আসবে না প্রথম অংশটা কি আসবে না আমার থাকলো কি দ্বিতীয় অংশটা তার মানে জিরো কুবন বন্ডের ক্ষেত্রে যখন আমরা জিরো কুবন বন্ডের বর্তমান মূল্য নির্ণয় করব তখন সূত্রটা হবে এম বি ওয়ান প্লাস কেডি টু দি পাওয়ার মাইনাস এম আবারও বলতেছি জিরো কুপন বন মানে যেখানে সুদ থাকে না মানে আই আসবে না তাহলে এই দুইটা অংশের সাথে প্লাসের আগে প্লাসের পরে দুইটা অংশের সাথে আই কার সাথে গুণাকারে আসে এই এই অংশটার সাথে না তাহলে আই যদি জিরো হয় জিরো দিয়ে যদি আমরা কোনো মানকে গুণ দিই তাহলে রেজাল্ট হয় জিরো তাহলে প্রথম এই অংশটা ক্রোস আসবে না তাহলে থাকলো কি দ্বিতীয় অংশটা তাহলে খুবই সহজ না বন্ধুরা একটা সূত্র দিয়েই আমি কি করলাম টোটাল তিনটা সূত্রকে কাভার করে দিলাম তোমরা আবার দেখো আমি কিন্তু সূত্র একটাই শিখিয়েছি বন্ধুরা এই প্রথম সূত্র দিয়েই আমি কিন্তু টোটাল সূত্রটা তোমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছি আরও একটা সূত্র বাকি আছে 
যে সূত্রটা আমাদের কাছে এখন দুধভাত হয়ে যাবে কেননা আমরা মাংস হাড্ডি চাবানো খাওয়া শিখে গেছি এখন এইটা আমাদের কাছে নো প্রবলেম আমি সূত্রটা আবার একটু সুন্দর করে লিখে দিই তোমাদের বন্ধুরা বোঝার জন্য রাইট শুধু তোমাদের জন্য কিন্তু আমি আজকে কষ্ট করতেছি অন্য কেউ হলে কিন্তু আমি কষ্ট করতাম না টোটালি বেসম্ভব মানে কোয়াইট ইম্পসিবল ব্যাপার বন্ধুরা তাহলে আমরা কিন্তু এই একটা সূত্র এই একটা সূত্র দিয়ে আমরা আজকে কি করলাম টোটাল তিনটা সূত্র কাভার করলাম এই একটা সূত্র দিয়ে সূত্র কিন্তু এখন আর একটা বাকি আছে কি সেটা হলো যদি তোমাকে বলে অর্ধবার্ষিক যদি দেওয়া থাকে মানে সুরটা যদি অর্ধবার্ষিক মেয়াদি বা অর্ধবার্ষিক ভিত্তিতে যদি সুরটা প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে কি হবে আবার বলতেছে বন্ধুরা সুরটা যদি অর্ধবার্ষিক মেয়াদি ভিত্তিতে অর্থাৎ যদি এরকম বলে যে সুরটা ছয় মাস পরপর কোম্পানি তোমাকে দেবে বন্ডের সুদ তোমাকে কোম্পানি ছয় মাস পরপর দেবে অথবা কোম্পানি ষানমাসিক ভিত্তিতে অর্ধবার্ষিক ভিত্তিতে কোম্পানি তোমাকে কি করবে সুদ প্রদান করবে তখনই বছরে এই সুরটা তুমি কয়বার পাবা দুইবার তখনই একটা সূত্র আছে মনে আছে এই যে তৃতীয় অধ্যায়ে শিখিয়েছিলাম আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেখে নেবে যখনই চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা বছরে একাধিকবার হয় তখন যেন কি হয় আইয়ের নিচে এম থাকা চাই এম এন চাচাতো ভাই আইয়ের নিচে কি থাকা চাই এম থাকা চাই এম এন চাচাতো ভাই এম মানে কি এম মানে হলো চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা অর্থাৎ বছরে কতবার তোমাকে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ দেওয়া হবে যখনই অর্ধবার্ষিক বলবে এই এই অধ্যায় অর্ধবার্ষিকের ভিত্তি ছাড়া ত্রৈমাসিক বা দ্বিমাসে এগুলো বলার কোনো চান্স নেই একটাই বলবে অর্ধবার্ষিক ভিত্তিতে এটা সাধারণত কোনো দিন আমি দেখে নেই বোর্ডে আসে তাও শুধু তোমার জন্য তোমাদের জন্য আমি শিখিয়ে দিচ্ছি যখনই বলবে অর্ধবার্ষিক মেয়াদি তখনই এম এর মান কত হবে বন্ধুরা দুই তার মানে আমি বলছিলাম চক্রবর্তী সংখ্যা বছর একাধিকবার থাকলে কি যেন হয় আইয়ের নিচে এম থাকা চাই এম এন চাচাতো ভাই তাহলে আইয়ের নিচে কে থাকবে এম এম মানে কি টু আইয়ের নিচে এম থাকা চাই আইয়ের নিচে এম থাকা চাই আইয়ের নিচে এম থাকা চাই এবং এম এবং এন হলো কি বন্ধুরা চাচাতো ভাই কে কে চাচাতো ভাই আবারও বলতেছি বলো এম এবং এন হলো কি বন্ধুরা চাচাতো ভাই এম এবং এন চাচাতো ভাই এম এবং এন কি ভাই বন্ধুরা চাচাতো ভাই এটা কখন হবে এই আইয়ের নিচে এম আইয়ের নিচে এম থাকা চাই আইয়ের নিচে এটাও আই ধরো আমাদের ওই তৃতীয় অধ্যায় সূত্রে কেন আই আছে এটার নিচে এম থাকা চাই এবং এম এন চাচাতো ভাই এটা কখন হবে এই সূত্রটা চেঞ্জটা কখন হবে যখনই বলবে অর্ধবার্ষিক মেয়াদি অর্থাৎ বছরে যখনই একাধিকবার বলবে তখন আমরা এই সূত্রটা ব্যবহার করব তাহলে বন্ধুরা আজকে আমি ক্লাসটা এখানেই শেষ করব আমি তোমাদেরকে আগেই কথা দিয়েছিলাম নো ম্যাথ সলিউশন অনলি ফর্মুলা জানবো আমরা এটা আমি বলে দিয়েছি না এই জন্যই আজকে আমি কিন্তু কোনো অঙ্কে যাচ্ছি না আমি অঙ্কে নেক্সট ক্লাসে আমি ইনশাল্লাহ অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব এই অধ্যায়ের ইনশাল্লাহ একটা গাণিতিক বা এক বা একাধিক গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আমরা সমাধান করব তাহলে আজকে আমরা ক্লাসটা এখানেই শেষ করে দিই তোমরা ভালো থাকো নিরাপদে থাকো আর একটা জিনিস তোমরা সব সময় মনে রাখবে যে জীবনে বড় হতে গেলে ছোট হতে হয় কার কাছে ছোট হতে হয় আচরণে ছোট হতে হয় বিনয়ই ছোট হতে হয় অহংকার করা যাবে না মুদি দোকানে গেছো মুদি দোকানে দেখবা একেবারে দশ কেজির বাটখারাটা নিচে থাকে আর সবার উপরে থাকে কি পঞ্চাশ গ্রামের বাটখারাটা পঞ্চাশ গ্রামের বাটখারাটা নিজেকে ছোট মনে করেছে এই কারণে কি সবার উপরে জায়গা হয়েছে তুমি নিজের চোখে ছোট হও আল্লাহ তালা তোমাকে মানুষের চোখে বড় করে দেবে সবাই ভালো থাকো আবারও বিদায় নিচ্ছি আবারও আর একটা ক্লাস নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব সে পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ